பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன்படி அவசர கால கடன் உத்தரவாத திட்டம் மூலமாக குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் முத்ரா திட்ட கடன் உதவி பெற்றவர்களுக்கு கூடுதல் நிதியுதவி செய்வதற்கான மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் புதிய சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் அமைச்சரவை கூட்டம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா நிதி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உணவின்றி தவிப்போருக்கு உணவு தானியங்கள் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் நாடு முழுவதும் மீன்வள மேம்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய நீடித்த நீல புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரதமரின் மீன்வள திட்டத்திற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் அகில இந்திய அளவில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைப்புசாரா நிறுவனமாக குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை உருவாக்கும் திட்டத்திற்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்துஸ்தான் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தில் அரசுக்கு உள்ள கடனுக்கான வட்டித் தொகை ஏழு கோடியே ஐம்பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாயை தள்ளுபடி செய்வதற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு சட்டத்திற்கான இரண்டாம் கட்ட ஒப்புதலையும் அமைச்சரவை அளித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடைபெற்ற பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை குழு கூட்டத்தில் அண்மையில் நிதியமைச்சர் அறிவித்த நிலக்கரி மற்றும் லிக்னைட் சுரங்கங்களை வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் விற்பனை செய்வதற்கான ஏல நடைமுறை விதிமுறைகளை வகுக்க ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்